Bom, quero colocar aqui, né, ao vivo comigo, um cara que eu sigo já há algum tempo, que é um especialista no ramo do, das finanças, é um coach financeiro, criador do coach financeiro, inclusive, que é o Roberto Navarro, que conversa com a gente agora e vai nos ajudar a entender quais são os hábitos que nos limitam, que nos impedem de ficarmos milionários. Tudo bom, Roberto? Boa tarde, me ouve direitinho? Escuto direitinho, sim. Boa tarde, Cadu. Uma honra estar aqui com vocês, participar desse programa para Minas, né? cidade que veio toda a minha família, né? todo mundo mineiro. Eu que vim de São Paulo só. É uma honra. e Estamos aí à disposição, tudo que vocês precisarem, né? Já saber sobre finanças, empreendedorismo, podemos colaborar com todos vocês. Ô Roberto, a honra é toda nossa, né? Como eu disse, te acompanha aí nas redes sociais, a gente fica ali pelejando, pegando uma dica ou outra uhum. para ver se a gente consegue se organizar, para gente ver se a gente consegue ter um rumo na nossa vida. E eu, a primeira pergunta que eu te, te faço é o seguinte, uhum. existem travas que nos impedem de nos tornarmos milionários? É, são hábitos ruins que a gente, no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso dia a dia acabam impedindo que a gente chegue lá na frente e prospere? Sim, com certeza. Né? Ah, todos nós, nós nascemos zerado, né? E, e aí o que, que acontece? A gente vai recebendo informações no decorrer da nossa vida. Então uma criança, ela nasce é, com apenas dois tipos de medo, que é o medo do grito, né? o barulho, e da queda. Ela não tem nenhum outro tipo de medo. Uma criança recém-nascida não tem medo de cobra, não tem medo de avião, não tem medo de nada. Mas no decorrer da vida, a gente desenvolve esse medo. Através do quê? Das informações que a gente recebe. Ah, isso é perigoso, isso não é. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro a gente começa a receber as informações. De papai, de mamãe, de escola, dos amiguinhos, da igreja. E se essas informações chegarem para a gente de uma forma que o dinheiro é difícil, que o dinheiro é sujo, que só fica risco sendo desonesto, a gente começa a criar um certo medo do dinheiro, porque ninguém quer sujeira, ninguém quer ser desonesto. Tá? É, fala, o dinheiro é mal. Tá? E, e essa estrutura vai o quê? Minando a capacidade da gente de desenvolver riqueza, de desenvolver prosperidade, porque é uma alimentação que está dentro do nosso subconsciente. E aí a gente cria é, crenças, né, que são coisas que a gente passa a acreditar, e essas crenças é, nos afastam é, do dinheiro, porque o dinheiro está aí, está disponível para todo mundo, a riqueza é um mundo abundante, todos podem, todos têm oportunidade, porém muitos dificultam essa oportunidade de chegar até ele justamente por causa dessas crenças que elas são desenvolvidas, né? que são as famosas crenças limitantes. Porque o enriquecer, ele não está no dinheiro, ele está no processo. Então é o processo que a gente faz para chegar à riqueza é que nos desenvolve, nos faz uma pessoa rica, próspera. E esse processo, ele é simples, prático e totalmente possível de ser feito. Não é algo é, impossível, não é algo que não existe. Não, é só aprender e seguir aquela linha que todos conseguem alcançar. Ah, então por que, que a maioria das pessoas não alcança? Porque elas se desviam. Elas se gostam de, por exemplo, entra em pirâmide, entra em pirâmide de cripto, entra em atalhos para ficar rico mais rápido. E não existe um atalho para ficar rico mais rápido. Existe um processo que tem que ser feito e alcançar esse resultado, Cadu. Então, só aí a gente já teve duas grandes dicas, né? Que é não demonizar o dinheiro, usar o dinheiro para nós, para nós construirmos nosso patrimônio, não ser usado pelo uhum. dinheiro, né? E não existe Isso. atalho para nada nessa vida, né? Exatamente, não tem atalho, né? Tudo é um caminho, é um processo, é o atalho é fazer a coisa correta, é fazer a coisa direito, que a gente chega lá, né? É, mas as pessoas querem encurtar esse processo e acaba é, dando tudo errado, né? É, a riqueza, ela leva tempo, 
mais tempo para uns, menos tempo para outros, porque o tempo está muito ligado a as condições e o ambiente que a gente vive e que a gente mesmo cria para a gente, né? Então, aí, é, é, isso vai variar de pessoa para pessoa, de região para região, mas todos podem. Se você chegar em qualquer comunidade, tem um rico lá. Né? Em qualquer cidade, tem um rico lá. Então, não existe motivo para as pessoas temerem isso. Só que o medo do ser humano, ele é muito grande em relação ao dinheiro. O maior medo do ser humano é ir embora desse mundo sem deixar um legado. O segundo maior medo é o de falar em público. O terceiro é o da morte. O quarto é o avião. E o quinto é o dinheiro. É interessante né, que é, as pessoas falam medo do dinheiro. Aí, se você entra numa conversa, isso é muito legal, numa palestra, é muito divertido até, porque você fala... Ah, o medo do dinheiro aí, todo mundo, não, eu não tenho medo do dinheiro, dá o dinheiro para mim que eu quero, eu gosto do dinheiro, né? ah, tá com medo, dá para mim que eu sei o que fazer com ele, mas vamos lá, né? vamos fazer aqui uma, uma brincadeira com todos os telespectadores, né? é, para identificar se você tem medo do dinheiro ou não, como que a gente identifica isso? Você imagina que vamos supor que você tem um salário de 5 mil reais, aí chegou, recebeu o salário, pagou suas contas, tudo em dia, e aí está sobrando mil reais. E aí você fica pensando, será que eu esqueci de pagar alguma conta? Será que está faltando alguma coisa do supermercado? Falta alguma coisa para as crianças? E fica buscando o que está faltando. Passa uns dias, você não tem mais aquele mil. Ele foi embora, sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. E aí você para para pensar assim, onde foi que eu gastei aquele dinheiro? Bom, isso não é medo, isso é pânico. Acho que a gente teve uma travadinha ali na conexão junto com o, Ro... com o Roberto. Deixa eu ver se ele volta aqui. Roberto, tá me ouvindo? Tô. Como é que tá Tô aí? Tô ouvindo. Ah, Tô beleza. Ouvindo. A gente teve um probleminha na conexão, deu uma travadinha aí. Mas volta o é teu mesmo. raciocínio, por favor. Você tava falando sobre essa questão do medo do dinheiro, da gente... Isso. Inclusive, eu já, já aproveito, pegando um pouco da sua linha de raciocínio, porque era uma, uma pergunta minha, né? Porque hoje a uhum. gente acaba tendo vários problemas relacionados ao descontrole com os nossos gastos. A gente não controla nossos gastos. Se tem alguma uhum. dica ou outra que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para ter um maior controle, porque eu acredito que vai muito no, na questão de ser um hábito que impede a gente de ficar rico, né? Sim, bastante. O controle de gastos está ligado à educação financeira. Né? São coisas diferentes. A educação financeira é uma coisa, a inteligência financeira é outra. É... O que, que acontece? Para a gente controlar gasto, simples, fazer uma planilha de entrada e saída no Excel, uma coisa simples mesmo, não precisa baixar aplicativo, comprar um programa. Tá? É, quem não gosta de usar a tecnologia pode fazer numa folha de papel tranquilamente. Agora, o, o grande segredo não está em anotar tudo. Sabe? Anotar tudo é importante, mas ele não resolve nada. Porque todo mundo sabe que tem que gastar menos que ganha. Porém, não consegue. <risos> e aí, o que, que é isso? Né? Por que, que a pessoa não consegue gastar menos que ganha? Porque não está no que ela sabe. Todos nós, a gente não age pelo que a gente sabe. Né? A gente age pelo que a gente quer. E aí é que é o problema. Porque a nossa emoção toma conta e, ah, eu mereço... Ah, isso é possível, vai dar certo, né? mês que vem eu vou ganhar mais, já já eu consigo pagar. Então, esses pensamentos, eles acabam trazendo para a gente uma série de complicações financeiras. E quais são as maiores complicações financeiras que fazem as pessoas entrar em endividamento, é, gastar mais do que ganham? O medo do dinheiro, ele é o maior de todos. Depois a felicidade, olha só que doido, a felicidade é o famoso eu mereço, aquilo me traz felicidade quando eu compro uma coisa, e a tristeza vem depois na hora de pagar o cartão. A segunda, a terceira, é a culpa. Muitas vezes a gente compra as coisas e fica com o sentimento de culpa, porém a gente busca um conforto na compra. 
o pertencimento. Pessoas têm necessidade de pertencer a algum grupo. E aí ele compra um tênis mais caro, uma bolsa mais cara, um relógio, um carro, para pertencer a determinados grupos. Né? E a tristeza, muitas vezes a pessoa briga com o marido, vai para o shopping gastar. Muitas vezes o marido briga com a esposa e vai para o bar beber. Né? Vai fazer alguma coisa que leva dinheiro, tempo e todos os nossos recursos. Então isso está ligado à nossa inteligência emocional. Tá? É o controle emocional que faz é, qualquer pessoa, a dívida, né? a dívida ela não é algo natural, a dívida ela é uma doença, ninguém nasceu devendo. Tá? É, naturalmente, nós nascemos para prosperar, nós trabalhamos, e o que, que é o natural disso? Com o recurso que eu trabalho, eu junto dinheiro e vou acumulando e vou crescendo isso naturalmente. Quando a gente torna dever, isso é uma doença que a gente tem em algumas dessas áreas, medo, tristeza, é, rebeldia, crenças, tá? traumas, e, e essa doença acaba nos afastando do dinheiro. Aí fala, Poxa, então tem muita gente doente, sim, tem muita do gente doente. A pobreza não é normal. Deus, quando nos fez, tá lá em João 10,10, 10, ele fez para nós prosperarmos né? em Jeremias. Em João 10,10, 10, o próprio Cristo disse, eu vim para que vocês tenham a vida, e a vida em abundância. Ele não fala que veio para a gente ter vida medíocre, para ter vida endividada, muito pelo contrário. Ele fala sempre em abundância. Então, tudo que gera dívida é um estado contra a natureza humana e os princípios de Deus. Tá? E aí é que a gente tem que entender. Como que eu faço, então, para corrigir isso? Lógico. É treinamento, é um processo, é tratamento, é tudo isso que precisa ser feito. Mas uma coisa rápida é colocar princípio no dinheiro. Na fé, cada dinheiro é um propósito. Então, se eu vou comprar qualquer coisa, eu tenho que fazer algumas perguntinhas para mim. Isso que eu estou comprando, eu tenho dinheiro para pagar? Se tenho, ok, legal. Segundo, isso que eu estou comprando, eu preciso... Aí a coisa começa a complicar. Porque nem sempre a gente precisa daquilo. Tá? E aí gasta. É muito comum você chegar em algumas casas e a pessoa abre o armário e tem roupa com etiqueta. Tá? É muito comum chegar em casas que a pessoa tem livro que nunca leu. Tá? Tem coisas que nunca utilizou. Isso é o consumismo. O consumismo ele não é o que a pessoa que compra muita coisa. O consumismo está ligado à pessoa que compra e não utiliza. Tá? Então ela é consumista. Ela tem necessidade de desperdiçar o dinheiro, de desperdiçar os recursos dela. Então é colocar propósito em cada gasto e fazer a pergunta. Isso é importante? Eu tenho dinheiro? E aí se for aquela pergunta mais radical de todas, e essa pergunta eu aconselho para todo mundo que está endividado, é... Sem isso, eu continuo vivo? Se a resposta é sim, não compra. Então, é muito importante uh, colocar essas perguntas no dia a dia, na nossa rotina, que já evita bastante de se tornar um endividado. Ô Roberto, eu tenho umas amigas aí que merecem ouvir o que você falou, viu? Que eu tenho... O que tem de amiga com roupa com etiqueta no armário, meu amigo? É. Eu vou te falar, sapato que nunca usou na vida, essas coisas. Aí, de é. fato, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? A gente faz compras sem necessidade, né? E, e eu acho que nisso a gente tem, um, tem que ter aquele... para conseguir é, adquirir riqueza, né? Conquistar riqueza, a gente tem que ter um planejamento, né? Metas com... É, é, Curto, médio e longo prazo, né? Não adianta você uhum. falar, eu quero ser rico. Mas se você não estipular uma meta para onde você quer chegar, você tá correndo um, um meio que igual o Forrest Gump, né? Você não sabe para onde é. você vai, você simplesmente tá correndo. Exatamente, né? Quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom, né? Então, realmente, a gente tem que estabelecer, Cadu, de curto, médio e longo. O que, que é curto? 
curto está muito ligado às necessidades que a gente tem dentro do ano, né? os projetos que a gente tem dentro do, do ano. E aí um deles é a gente ter o que a gente chama no colchão financeiro do colchão de reserva emergencial, que é você ter uma reserva de dinheiro de um ano. Então, se a pessoa tem um salário, um custo de vida de 5 mil reais, um ano dá 60 mil reais. Tem que ter esse dinheiro guardado para eventuais emergências, uma pandemia como teve aí, muita gente passou dificuldade financeira. Então, é, é necessário ter esse recurso. O de médio está ligado a projetos de educação, férias, a, a, aquisições num curto espaço de tempo ali, no máximo em cinco anos, né? E o de longo prazo, ele está ligado, né, acima de cinco anos, a nosso plano de aposentadoria, às vezes a aquisição de uma residência que é, pode levar mais tempo, para isso varia muito de pessoa para pessoa, com seus objetivos de vida. E isso é interessante, porque para cada tipo de meta, para cada tipo de projeto, existe o um investimento correto. Então, o, o dinheiro que eu vou investir para o meu colchão de reserva emergencial, o produto financeiro que eu vou colocar não é o mesmo que eu vou colocar para um de médio prazo, que não é o mesmo que eu vou colocar para um de longo prazo. Então, para o longo prazo, eu posso utilizar ações, fundos imobiliários. Para o de médio, eu posso utilizar fundos imobiliários, ações, já tenho que estudar bastante. E para um de curto, eu não posso utilizar nem fundos imobiliários e nem ações. Então, para cada... É, projeto para cada meta é necessário a clareza de entender por que, que aquilo é importante para gente e o conhecimento sobre os produtos financeiros para colocar cada dinheiro naquele produto que vai gerar resultado, que realmente vai levar a gente é, onde a gente quer chegar, seja um plano de aposentadoria seja hoje o que todo mundo mais gosta, né? É viver de renda, fazer o dinheiro trabalhar com a gente, ter carteira de dividendos, ter fundos imobiliários, ter investimentos que gera boa remuneração todos os meses e que a gente vai chegar na independência financeira. Isso é tranquilo, isso é um número, isso é uma ciência que a gente faz a conta e aí para cada pessoa tem um número certo, que é o estilo de vida é, de cada um. Quem mora no interior tem um custo de vida, quem mora na capital o custo de vida é bem mais elevado. Então, para cada pessoa... Existe uma base de cálculo que ela, com 100% de certeza, atinge aquele número da independência financeira dela. Isso no Brasil, né, que muita gente fala mal, mas o Brasil é um dos maiores produtores de milionários do mundo. Hoje a gente tem em torno de 156 novos milionários vindo da classe média por dia. Tá? Então o Brasil realmente é um dos melhores lugares para se fazer dinheiro e para enriquecer. Dificilmente a gente vê, por exemplo, na Europa é ruim para isso, porque a Europa está tudo pronto, na Europa, né, o velho continente lá, é, não tem muitas oportunidades. Aqui não, aqui tem muita oportunidade até por faltar muita coisa. E quando falta, quando não se tem tudo que a população precisa, está aí grande oportunidade da gente oferecer esse serviço e fazer dinheiro, né? principalmente os que chegam primeiro. Tá certo, Roberto, muitíssimo obrigado, foi uma palestra, uma aula que a gente recebeu aqui, eu quero te agradecer em nome de toda a equipe da Rede Mais e pedir para você deixar as suas redes sociais, eu sei que você tem muitos cursos aí, né, que você oferta para as pessoas que estão, né, meio sem rumo nessa vida uhum. é, das finanças, então eu deixo meu agradecimento, uma ótima tarde e deixo suas redes aí para quem quiser te acompanhar. É Roberto Navarro Oficial, tanto Instagram como YouTube. Vai ser legal que hoje à noite a gente tem uma palestra gratuita para todo mundo. Tá? Vai ser bem bacana sobre enriquecer da forma correta, com os princípios. Né? Hoje às 19h15. Né? Vai ser bem bacana na nossa mídia social, Roberto Navarro Oficial, tanto Instagram como YouTube. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E, ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!